ongoing thing. Hello friends, welcome to Daily English Classroom. In today's class, we are going to learn about cohesive devices in English. Plus one improvement pariksha erdan poguna ella kutagarkum bandibula e pratega class lake ningalke swagatam. In the number some sarikan poguna the cohesive devices in a kurchana. Yeda kiana pradana peta cohesive devices adi de oro in the functions and dana todangi a kiring lana number e class in padikan poguna. Upon ningal channel ningal already subscribed to the lingil third shatum subscribe to yoga otherwise put on a like to the karna ningal kavaladigam is tapadum otherwise than a valdadigam ubagari kim china or your class on either upon the class like a kataka and dana cohesive devices. നമുക്കറിയാം ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അതായത് ഒരു പാരഗ്രാഫോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ്സയോ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലെ ഓരോ സെൻറ്റൻസിനെയും കണക്ട് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന ചില പ്രത്യേകതരം വാക്കുകളുണ്ട് അതിനെ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകൾ ഇത്തരം വാക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ കൊഹസീവ് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് കൊഹസീവ് ഡിവൈസസ് എന്താണ് കൊഹസീവ് ഡിവൈസസ് ഓരോന്നിനും നമുക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതം പഠിക്കാം Okay friends, so welcome to this class about cohesive devices. പരീക്ഷയ്ക്ക് ഗ്രാമർ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു വിഷയമാണ് കൊഹസീവ് ഡിവൈസസ് അപ്പോൾ എന്താണ് കൊഹസീവ് ഡിവൈസസ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ആണ് അതിനുള്ളത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു വീഡിയോ കഴിയുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കൊഹസീവ് ഡിവൈസസ് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം വേർഡ്സ് ദാറ്റ് കണക്ട് സെൻറ്റൻസസ് ടുഗേദർ ദ ഹോൾഡ് ടെക്സ്റ്റ് ടുഗേദർ ഓൾസോ നോൺ എസ് കണക്റ്റീവ്സ് ഓർ ലിങ്കിങ് വേർഡ്സ് ഇവിടെ കൊഹസീവ് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ നമ്മൾ എഴുതിയ ഒരു പാരഗ്രാഫിലെ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയ ഒരു എസ്സയിലെ അതിൽ ധാരാളം സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ സെൻറ്റൻസുകളെയൊക്കെ തമ്മിൽ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില വാക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ കൊഹസീവ് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ കൊഹസീവ് ഡി ഡിവൈസസിൻ്റെ ഉപയോഗം ആ പല സെൻറ്റൻസുകളെയും തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നും വേറെ വേറെ ആയിട്ട് കിടക്കും അത് തമ്മിലൊരു ചേർച്ചയുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒഴുക്കുണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ആ ഫ്ലോ നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ആ ഫ്ലോ നഷ്ടപ്പെടാതെ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഒഴുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില വാക്കുകളാണ് കൊഹസീവ് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ടെക്സ്റ്റിനെയൊക്കെ ഇതിലെ ഓരോ സെൻറ്റൻസിനെയും തമ്മിൽ ഒരു ചങ്ങല പോലെ ബന്ധിച്ച് അടുപ്പിച്ച് പിടിക്കുന്ന ചില കണ്ണികളാണ് ഈ കൊഹസീവ് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് കണക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്കിങ് വേർഡ്സ് ഇതിന് നമ്മൾ കണക്റ്റിങ് വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്കിങ് വേർഡ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് കൊഹസീവ് ഡിവൈസസിൻ്റെ ഡിവൈസസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാൽ ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് ഫങ്ഷൻസ് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇത് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം ഒന്ന് അഡീഷൻ സീക്വൻസിങ് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ റീസൺ കമ്പയറിങ് കോൺട്രഡിക്റ്റിങ് ജനറലൈസിങ് റിസൾട്ട് കോൺട്രാസ്റ്റ് പർപ്പസ് എന്നിങ്ങനെ പത്ത് രീതിയിലുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് എന്താണ് അഡീഷൻ ആണ് അഡീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പുതുതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അതിനോടുകൂടി ചേർക്കുക ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അഡീഷൻ അതുപോലെ സീക്വൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ക്രമം അതിൻ്റെ ഒരു ക്രമത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഏതാണ് ആദ്യം നടക്കുന്നത് അതിനുശേഷം എന്താണ് നടന്നത് അങ്ങനെ ഈ അതിൻ്റെ ക്രമം എത്രയാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫങ്ഷനാണ് സീക്വൻസിങ് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ ആ കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരിക അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ റീസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് പറയുന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ കമ്പയറിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിനെ വേറൊന്നിനോട് താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് അതുപോലെ ജനറലൈസിങ് ജനറലൈസിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ പൊതുവായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം പൊതുവെയുള്ള അഭിപ്രായം ഒരു വ്യക്തിയുടെ പൊതുവെ ഉള്ള അഭിപ്രായത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് ജനറലൈസിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റിസൾട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്തതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു ഫങ്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് കോസീവ് ഡിവൈസസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഒന്നിന് വേറൊന്നുമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൺട്രാസ്റ്റ്
അഡീഷൻ അഡീഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊഹോസീവ് ഡിവൈസസ് വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ആ വാക്കുകൾ ആൻഡ് ടു മൊറോബ് ഓൾസോ ഫർദർ മോർ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ബിസൈഡ്സ് ഇത്രയും വാക്കുകളാണ് ഏഴ് വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊഹസീവ് ഡിവൈസസ് ആയിട്ട് ഈ ഈ ഡിവൈസുകളുടെ ഒക്കെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആഡിങ് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു വിവരം കൂടി ഓൾറെഡി ഉള്ള ആ കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് കൂട്ടുകയാണ് ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഒരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹി ലാഫ്റ്റ് അറ്റ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഹിസ് ലാഫ് വാസ് മെറി ആൻഡ് ഫ്രാങ്ക് അപ്പോൾ എന്താണ് അവൻ്റെ ചിരി വളരെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ സത്യസന്ധമായതും കൂടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ സന്തോഷം നിറഞ്ഞതാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു അഡീഷണലായിട്ട് ആൻഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി അവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു വളരെ ഫ്രാങ്കായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വളരെ മനസ്സ് തുറന്ന ഒരു ചിരിയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൂടി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻഡ് എന്നുള്ള കൊഹോസീവ് ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം ടു ഹി ഈസ് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ടു ഇവിടെ ആദ്യം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഹി ഈസ് ഫാസ്റ്റ് അവൻ വളരെ വേഗതയുള്ള ആളാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ മറ്റൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് എന്നുള്ള കൊഹസീവ് ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ച് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് സോറി ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ ടു എന്നുള്ള കൊഹസീവ് ഡിവൈസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹി ഈസ് ഫാസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് സ്ട്രോങ് എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ഇൻഫർമേഷനാണ് അപ്പോൾ ഹി ഈസ് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ടു ഇവിടെ ടി ഡബ്ലു ഒ ആണ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ അതുകൂടെ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അഡീഷനാണ് ഇനി മറ്റൊന്നാണ് മോർ ഓവർ മോർ ഓവർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ദർ വാസ് എ മാൻ ബിഹൈൻഡ് ഹെർ മോർ ഓവർ ഹി വാസ് ഒബ്സേർവിംഗ് ഹെർ സ്ട്രെയിഞ്ച്ലി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ അവളെ പിന്തുടർന്ന് വരുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു മറ്റൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കൂടെ എന്താണ് ഹി വാസ് ഒബ്സേർവിംഗ് ഹെർ സ്ട്രെയിഞ്ച്ലി അല്ലെ അവളെ വളരെ ഭീകരമായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു മോർ ഓവർ എന്നുള്ള ഒരു കൊഹസീവ് ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓൾസോ ഐ വിൽ ഫോൺ യു നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് വി നീഡ് ടു ഡിസൈഡ് ഹു വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു ഡൽഹി ഇവിടെ ഓൾസോ എന്നുള്ള കൊഹസീവ് ഡിവൈസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഐ വിൽ ഫോൺ യു നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ ഞാൻ നിന്നെ ഫോൺ വിളിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം ഒന്ന് നമുക്കിതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതാണ് ഒരു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആഡ് ചെയ്തത് ഓൾസോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഓൾസോ വി നീഡ് ടു ഡിസൈഡ് ഹു വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു ഡൽഹി അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആരാണ് ഡൽഹിക്ക് പോകേണ്ടത് എന്ന കാര്യം കൂടി തീരുമാനിക്കാം മറ്റൊരു കോഴ്സീവ് ഡിവൈസാണ് അഡീഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഫർദർ മോർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റീഡിംഗ് ഈസ് എ ഗുഡ് വേ ടു ലേൺ ന്യൂ വൊക്കാബുലറി ഫർദർ മോർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് യുവർ എബിലിറ്റി ടു സ്പെൽ വേർഡ്സ് കറക്റ്റ്ലി അപ്പോൾ വായന അല്ലെങ്കിൽ റീഡിംഗ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ വാക്കുകൾ പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വൊക്കാബുലറി പദസഞ്ചയം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വളരെ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് അതിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഉപകരിക്കുന്നത് വേറൊരു കാര്യത്തിനും കൂടെ ഉപകരിക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് യുവർ എബിലിറ്റി ടു സ്പെൽ വേർഡ്സ് കറക്റ്റ്ലി അല്ലേ അക്ഷര തെറ്റില്ലാതെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വാക്കുകൾ എഴുതാൻ കൂടി അത് സഹായിക്കുന്നു രണ്ട് കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതിന് ശേഷം ഫർദർ മോർ എന്നുള്ള കൊഹസീവ് ഡിവൈസ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അത് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി മൂ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇൻ അഡീഷൻ ടു അതിന് പുറമേ അവർ ന്യൂ ഹൗസ് ഇസ് ക്ലോസ് ടു ദ സിറ്റി സെൻറ്റർ ഇൻ അഡീഷൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ഫോർ ലാർജ് ബെഡ്റൂംസ് ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ വീട് സിറ്റിയോട് അടുത്ത് തന്നെയാണ് സിറ്റി സെൻറ്ററിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കൂടെ ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഫോർ ലാർജ് ബെഡ്റൂംസ്
I have paid a lot of money for the car. Besides, I have paid for the insurance. Nyan one day ke one day the car vangan one day the daralam padam chala varichi thunde. Adine poram me insurance num daralam padam chala varichi thunde. Apa inda na besides adu kooda adhe adim paranya kairim kooda adhe. E kairithinum nyan padam chala varichi thunde inda parne dikya na. Apa ibade irande kairingala connecti jadi kinnna cohesive device inda parai inda besides ana. ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് അഡീഷൻ ആണ് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വേറെ ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ള ഇൻഫർമേഷനോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന കോസീവ് ഡിവൈസുകളാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ഇനി രണ്ടാമത്തതിൽ വേറൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് തരം തിരിക്കുകയാണ് ഏതാണ് ആദ്യം രണ്ടാമത് അവസ മൂന്നാമത് നാലാമത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ അവസാനം അങ്ങനെ ആ രീതിയിലുള്ള സീക്വൻസ് അതിൻ്റെ ക്രമം നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില കൊഹസീവ് ഡിവൈസസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഫസ്റ്റ്ലി സെക്കൻഡ്ലി ലാസ്റ്റ്ലി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫൈനലി ടു ബിഗിൻ വിത്ത് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് മീൻ വൈൽ ദെൻ ആഫ്റ്റർ സബ്സിക്വൻ്റ്ലി ഇത്രയും വാക്കുകളാണ് നമുക്ക് സീക്വൻസിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള കോഹസീവ് ഡിവൈസസ് ഫസ്റ്റ്ലി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആദ്യമായി സെക്കൻഡ്ലി എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാമതായി അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ്ലി ഫോർത്ത്ലി ഫിഫ്ത്ലി അങ്ങനെ എത്ര വേണമെങ്കിലും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ്ലി ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആദ്യമായി തന്നെ ഫൈനലി അവസാനം ടു ബിഗിൻ വിത്ത് തുടക്കം തന്നെ ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഇങ്ങനെ ആരംഭിക്കട്ടെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാക്കുകളാണ് മീൻ വൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ദെൻ അതിനുശേഷം ആഫ്റ്റർ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സബ്സിക്വൻ്റ്ലി പിൻകാലത്ത് അല്ലേ ഇതാണ് ഈ വാക്കുകളുടെ ഒക്കെ അർത്ഥം നമ്മളിതിൻ്റെ അർത്ഥമൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഫസ്റ്റ്ലി ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ദ പ്രോബ്ലംസ് ആർ ടു ഫോൾഡ് അല്ലേ ഈ പ്രശ്നത്തിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നെന്താണ് ഫസ്റ്റ്ലി എക്കണോമിക് ആൻഡ് സെക്കൻഡ്ലി പൊളിറ്റിക്കൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ഇത് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് എക്കണോമിക് അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഫസ്റ്റ്ലി എക്കണോമിക് ആൻഡ് സെക്കൻഡ്ലി പൊളിറ്റിക്കൽ രണ്ടാമത് ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള കാര്യം കൂടി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനാണ് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ്ലി എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കൊഹോസീവ് ഡിവൈസ് ഇവിടെ സീക്വൻസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി അതിൽ തന്നെയുണ്ട് സെക്കൻഡ്ലി വേറൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഫസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെൻസീവ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ടു സ്ലോ ഒന്നാമത് എന്താണ് ഇത് വളരെ പണച്ചിലവുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് ഇത് വളരെ സ്ലോയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെക്കൻഡ്ലി എന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ലാസ്റ്റ്ലി ലാസ്റ്റ്ലി ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു താങ്ക് മൈ പാരൻസ് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ പ്രസംഗമൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ആൾക്കാരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അവസാനം ഒരാളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കോസീവ് ഡിവൈസ് എന്താണ് ലാസ്റ്റ്ലി അവസാനമായി ഞാൻ എൻ്റെ പേരൻസിനെയും ടും നന്ദി പറയുകയാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ലാസ്റ്റ്ലി ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു താങ്ക് മൈ പേരൻസ് ഇനി മറ്റൊന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു സംതിങ് ആദ്യമായി ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കോസീവ് ഡിവൈസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സീക്വൻസിങ് ആണ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം ഇതാണ് ഫൈനലി ദ ഫൈനലി ഫൗണ്ട് ദ ക്യാറ്റ് അപ്പോൺ ദ റൂഫ് ഫൈനലി എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും അവസാനം അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്കറിയാം ഇതിന് മുമ്പ് കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ പൂച്ചയെ ഇങ്ങനെ തേടി നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ നിന്നൊന്നും കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ അവസാനം അവർ എന്ത് ചെയ്തു വീടിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ അവിടെയാണ് പൂച്ച ഉള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് ദേ ഫൈനലി ഫൗണ്ട് ദ ക്യാറ്റ് അപ്പോൺ ദി റൂഫ് ഇനി മറ്റൊന്നാണ് ടു ബിഗിൻ വിത്ത് ടു ബിഗിൻ വിത്ത് ഷീ ഈസ് ടു യങ് ഫോർ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ജോബ് അല്ലേ ഒരു ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ ജോലി അവൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു ജോലിയല്ല അതിന് കുറേ കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാരണം അതേതാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ടു ബിഗിൻ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാരണം പറയുന്നത് എന്താണ് ഷീ ഈസ് ടു യങ് ഫോർ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ജോബ്
എന്ത് ചെയ്യുക സംസാരിക്കുക ആഫ്റ്റർ സപ്പ വോക്ക് എ മൈൽ അതുപോലെ ഭക്ഷണം ആദ്യം കഴിക്കുക എന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് ദൂരം നടക്കണം നടക്കണം സബ്സിക്വൻ്റ്ലി സബ്സിക്വൻ്റ്ലി എന്ന് വെച്ചാൽ പിൻകാലത്ത് ദ മങ്ക് വോസ് സബ്സിക്വൻ്റ്ലി വെനറേറ്റഡ് ആസ് എ സെയിൻറ്റ് അല്ലേ ഈ പുരോഹിതൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം എന്ത് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു വിശുദ്ധനായ വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു അത് പിന്നീടാണ് സംഭവിച്ചത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം മരണപ്പെട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം പല അത്ഭുതങ്ങളും കാണാനിടയായി അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തെ ഒരു വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പോൾ സബ്സിക്വൻ്റ്ലി സബ്സിക്വൻ്റ്ലി ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കോസീവ് ഡിവൈസ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ സീക്വൻസിങ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ഫങ്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി അത് ചിലപ്പോൾ ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെയും ചില എക്സാമ്പിളുകളിലൂടെയും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കോഹസീവ് ഡിവൈസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന കോഹസീവ് ഡിവൈസസ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ സിമിലർലി ഇൻ ദ സെയിം വേ ലൈക്ക് വൈസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആറ് കോസീവ് ഡിവൈസസ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇല്ലസ്ട്രേഷനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു കാര്യം അത് ഉദാഹരണത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുന്നു ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഉദാഹരണത്തിന് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന അതാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ദർ ആർ എ നമ്പർ ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ബോത്ത് മൗസ് ബട്ടൺ ക്യാൻ നൗ ബി യൂസ്ഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു പിന്നെ പുതിയ ഒരു ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇതിലെ മൗസിൽ ഒരു ബട്ടൺ മാത്രമേ പ്രവർത്തനക്ഷമമായിരുന്നുള്ളൂ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ പിന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇതാണ് ഒരു മാറ്റം എന്താണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മൗസിലെ രണ്ട് ബട്ടണും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ദർ ആർ എ നമ്പർ ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ബോത്ത് മൗസ് ബട്ടൺസ് ക്യാൻ നൗ ബി യൂസ്ഡ് ഇനി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇനി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോസീവ് ഡിവൈസ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ക്യാൻ യൂസ് എനി ടു കളേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കളർ ഉപയോഗിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് എന്താണ് റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ ആൻഡ് ബ്ലൂ ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ വാസ് ദർ എനി വൺ ഓഫ് ദം ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ യു തിങ്ക് മൈ ഹാവ് ബീൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ആനീസ് മേഡർ അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഒരു ഇല്ലസ്ട്രേഷനാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഈ ആനയുടെ മരണത്തിൽ സംശയമുണ്ടോ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാളെ പറയാമോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇനി സിമിലർലി ഹി വാസ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഐ സിമിലർലി വാസ് ഡിലൈറ്റ് മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് സിമിലർലി ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കോഹസീവ് ഡിവൈസ് ഇൻ ദ സെയിം വേ അതുപോലെ തന്നെ മേക്ക് ദ ഡ്രിങ്ക് വിത്ത് ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ ഇൻ ദ സെയിം വേ ആ സ്റ്റി എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈ ഡ്രിങ്കും നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ഇത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് വൈസ് ജോൺ വാണ്ട് ടു ഡു ലൈക്ക് വൈസ് ബട്ട് ഹി ഫെൽറ്റ് ടു ഡിസ്കംഫിറ്റഡ് അപ്പം ജോണും അതുപോലെ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ അവന് അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അതിന് ഉള്ള ധൈര്യം അവനുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവന് അതിനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഇനി മറ്റൊരു ഫങ്ഷനാണ് റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് ഒരു കാരണം പറയുന്ന ചില കോസീവ് ഡിവൈസസ് ഏതൊക്കെയാണ് ബി നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോസീവ് ഡിവൈസ് ആണ് ബിക്കോസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ആസ് സിൻസ് ഡ്യൂ ടു ഓവിങ് ടു ഫോർ ഇൻ ഓർഡർ ടു അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഏഴെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് അല്ലേ ഉദാഹരണം എന്താണ് ഓൾ ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഹാവ് ബീൻ ക്യാൻസൽഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഫോഗ് അപ്പോൾ എല്ലാ ഫ്ലൈറ്റുകളും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കാരണമുണ്ട് ഒരു
ചില ചില കളറുകളൊന്നും അയാൾക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ഏറ്റവും നല്ല കളറുള്ള പൂക്കളാണ് അയാൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെയും ഇതിൻ്റെ കാരണമാണ് പറയുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദ മാച്ച് വാസ് പോസ്റ്റ് പോൺ ഡ്യൂ ടു ഹെവി റെയിൻ ശക്തമായ മഴയെ തുടർന്ന് മാച്ച് എന്ത് ചെയ്തു മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെയും കാരണമാണ് പറയുന്നത് ഓവിങ് ടു ഓവിങ് ടു ദ റെയിൻ ദ മാച്ച് വാസ് ക്യാൻസൽ ഫോർ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇവിടെ ഫോർ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ ഫോർ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ബിക്കോസ് എന്നുള്ള അതേ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് ഫോർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഈ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഹി ഫെൽറ്റ് നോ ഫിയർ ഫോർ ഹി വാസ് എ ബ്രേവ് മാൻ അവന് ഒട്ടും പേടി തോന്നിയില്ല കാരണം അവനൊരു ധൈര്യശാലിയായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഹി വാസ് എ ബ്രേവ് മാൻ ഫോർ ഹി വാസ് എ ബ്രേവ് മാൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഐ മെഡിറ്റേറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു റിലാക്സ് എൻ്റെ കാരണം പറയാണ് എന്തിനാണ് ഞാൻ മെഡിറ്റേഷൻ നടത്തുന്നത് എനിക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐ മെഡിറ്റേറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു റിലാക്സ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ റീസണിനെ കാണിക്കുന്ന ചില കൊഹസീവ് ഡിവൈസസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി മറ്റൊരു ഫങ്ഷനാണ് എന്ത് കമ്പയറിങ് ചില കാര്യങ്ങളെ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുക ഇത് ഒരു കാര്യത്തെ മറ്റൊരു കാര്യമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുക ഇതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില വാക്കുകളാണ് നമുക്ക് രണ്ട് എക്സാമ്പിളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ലൈക്ക് ഇൻ ദ സെയിം വേ ലൈക്ക് ജീനിയസ് വിത്തൗട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ലൈക്ക് സിൽവർ ഇൻ ദ മൈൻ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ആളുകൾ പക്ഷേ അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് വളരെ ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ശരിക്കും ഗുണത്തെക്കാൾ ഏറെ ദോഷമാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവരെന്താണ് ദി ആർ ലൈക്ക് സിൽവർ ഇൻ ദ മൈൻ അല്ലേ മൈൻലെ സിൽവർ പോലെയാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് ദ ആർ നോട്ട് ലൈക്ക് ഗോൾഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കമ്പയറിംഗ് ആണ് കമ്പയറിംഗ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ഈ മൈൻലെ സിൽവർ പോലെയാണ് ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇൻ ദ സെയിം വേ പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ അതർ പീപ്പിൾസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ദ സെയിം വേ ആസ് ദ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ദിയർ ഓൺ ആളുകൾ എന്താണ് മറ്റുള്ളവരുടെ വസ്തുക്കൾ അവരുടെ വസ്തുക്കൾ നോക്കുന്ന അത്ര അതുപോലെ നന്നായിട്ട് നോക്കില്ല അല്ലേ അതുപോലെ അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ഫങ്ഷനാണ് കോസീവ് ഡിവൈസിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷനാണ് എന്ത് കോൺട്രഡിക്റ്റിങ് അതായത് പറഞ്ഞ മുന്നേ പറഞ്ഞ ആശയത്തിന് വിപരീതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുക ഓൺ ദ കോൺട്രറി നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതല്ല ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ നേരെ വിപരീതമാണ് സത്യം എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കോൺട്രഡിക്റ്റിങ് ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഓൺ ദ കോൺട്രറി There was no malice in her. On the contrary, she was kind. അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അവൾ വളരെ എന്താണ് ക്രൂരയാണ് മറ്റുള്ളവരോട് വിരോധം വെച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നാണ് ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് അങ്ങനെയല്ല ദർ വാസ് നോ മാലിസ് ഇൻ ഹർ ഓൺ ദ കോൺട്രറി ഷി വാസ് കൈൻഡ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ നേരെ വിപരീതമാണ് അവർ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ വളരെ ദയയുള്ള ആളാണ് ആരോടും പകയുമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അല്ല ഓൺ ദ കോൺട്രറി ഈവൻ സോ മറ്റൊന്നാണ് നോട്ട്സ് ദ മോസ്റ്റ് എക്സൈറ്റിംഗ് പ്ലേസസ് ഈവൻ സോ ഐ വാസ് ഹാവിങ് എ ഗുഡ് ടൈം ഇത് അത്ര മനോഹരമായ സ്ഥലമൊന്നുമല്ല പക്ഷേ എനിക്ക് എന്താണ് ഇത് സ്ഥലം ഈ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ സമയം എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു ഇനി മറ്റൊരു ഫങ്ഷനാണ് ജനറലൈസിങ് നമ്മൾ പൊതുവായിട്ടുള്ള പറയാം എല്ലാം കൂടി ആകെ മൊത്തം നോക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില വാക്കുകളാണ് ഓൺ ദ ഹോൾ ഇൻ സം കേസസ് ഇൻ ജനറൽ ഇൻ ഓൾ മെനി മോസ്റ്റ് ബ്രോഡ്ലി സ്പീക്കിംഗ് ഇതൊക്കെ അതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഓൺ ദ ഹോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആകെ മൊത്തം നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഞാൻ അതിനോട് യോജിക്കുന്നു എന്നാൽ ആകെ മൊത്തം നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഓൺ ദ ഹോൾ ഐ ആം ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ദി ഐഡിയ ഇൻ സം കേസസ് ഇൻ സം കേസസ് ദർ ഇസ് എ മിനിമം ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇൻ ജനറൽ ഐ ലൈക്ക് ഗെയിംസ് ഇൻ ജനറൽ അല്ലേ പൊതുവെ എനിക്ക് കളികൾ ഇഷ്ടമാണ് ഇൻ ജനറൽ എന്നുള്ള കോസ്റ്റീവ് ഡിവൈസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻ ഓൾ ഇൻ ഓൾ ഫെയർനെസ് ഹി ഹാസ് ബീൻ എ ഹാർഡ് വർക്കർ അല്ലേ മൊത്
സോ ഒന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം നോക്കാം ദ ബൗണ്ട് ഹിസ് ലെഗ് സോ ഹി ഈ കുടി എസ്കേപ്പ് അവർ എന്താണ് അയാളുടെ കാല് കെട്ടിയത് കൊണ്ട് എന്ത് 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 സംഭവിച്ചു എന്താണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അയാൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിച്ചില്ല സോ സോ ഹി കുഡ് നോട്ട് എസ്കേപ്പ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഷീ ഡൈഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഹർ ഇഞ്ചുറീസ് അവൾക്ക് എന്താണ് വലിയ പരുക്ക് പറ്റി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഷി ഡൈഡ് ദയർ ഫോർ ദിസ് കാർ വാസ് ബിഗർ ആൻഡ് ദയർ ഫോർ മോർ കംഫർട്ടബിൾ ഈ കാറ് നല്ല വലിപ്പമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്താണ് ആ കാർ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് വലുതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിളാണ് കോൺസിക്വൻ്റ്ലി മൈ കാർ ബ്രോക്ക് ഡൗൺ ആൻഡ് കോൺസിക്വൻ്റ്ലി ഐ വാസ് ലേറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലേറ്റ് ആയത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ വൈകാനുള്ള കാരണം റിസൾട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാർ കേടായിപ്പോയി മൈ കാർ ബ്രോക്ക് ഡൗൺ ആൻഡ് കോൺസിക്വൻ്റ്ലി ഐ വാസ് ലേറ്റ് അതുകൊണ്ട് ആ കാരണം കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഞാൻ ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി സോ ദാറ്റ് ഐ സ്റ്റെപ്റ്റ് എ സൈഡ് സോ ദാറ്റ് ഹി മൈറ്റ് കം ഇൻ ഞാൻ സൈഡിലേക്ക് മാറി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് മറ്റേ കടന്നു വരാനുള്ള സ്ഥലം കിട്ടി ഇനി കോൺട്രാസ്റ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കോൺട്രാസ്റ്റ് അതായത് എന്താണ് ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തമ്മിൽ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച് സം സംസാരിക്കുകയാണ് ഈവൻ തോ ബട്ട് ഹൗ എവർ വൈൽ നെവർ ത്ലസ് യെറ്റ് Although in spite of, despite, though, whereas, still. ത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ചില കോസീവ് ഡിവൈസസ് ഓരോ നമുക്ക് നോക്കാം ഈവൻ ദോ എന്നിരുന്നാലും ഈവൻ ദോ ഹി വാസ് ഗെറ്റിംഗ് ആംഗ്രി ഹിസ് വോയിസ് റിമെയിൻ ലെവൽ അല്ലേ അതായത് അയാൾക്ക് വളരെ ദേഷ്യം വന്നെങ്കിലും അയാൾ ശാന്തനായി അല്ലെങ്കിൽ അധികം ഒച്ചയൊന്നും ഉയർത്താതെ അവിടെ ഇരുന്നു എന്നിട്ടും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് But, eat to live, but not live to eat. അതായത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കരുത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അവിടെയും എന്താണ് രണ്ട രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് എന്താണ് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരും അതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഹൗ എവർ എന്നിരുന്നാലും അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഐ വിൽ കം ഹൗ എവർ ബെസി ഐ ആം ഞാൻ ബെസി ആണെങ്കിലും ഞാൻ വരും while some married couples argue all time while others never do le korchu endana dambadigal okke eppolum ingane angotu ingotu endana argue cheythu kondirikkum tarkichu kondirikkum pakshe ellavarum angane alla appo rendu vibhagam undu angane cheyina aalkarum undu angane cheyatha aalkarum undu appo ivaru rendum thammilulla antardhara sajeevamana nammal manasilakkanam ini അടുത്തത് നെവർ ത്ലസ് ഹി വാസ് വെരി ടയേർഡ് നെവർ ത്ലസ് ഹി വെൻറ്റ് ഓൺ വോക്കിംഗ് അവൻ വളരെ ക്ഷീണിതനായിരുന്നു എന്നിട്ടും എന്നിരുന്നാലും അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ അവൻ്റെ നടത്തം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു നെവർ ത്ലസ് ഹി വെൻറ്റ് ഓൺ വോക്കിംഗ് യെറ്റ് ഹി ലീവ്സ് എലോൺ യെറ്റ് ഹി ഈസ് ഹാപ്പി അവൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ യെറ്റ് ഹി ഈസ് ഹാപ്പി ഇനി ഓൾ ദോ ഓൾ ദോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ദോ ഓൾ ദോയും ദോയും രണ്ടും ഒരേ അർത്ഥം തന്നെ ആണ് ഓൾ ദോ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ദേ ആർ ജനറസ് ഓൾ ദോ ദേ ആർ ഫു ആർ അല്ലേ അവർ വളരെ പാവപ്പെട്ടവരാണ് പക്ഷേ വളരെ നല്ല ദാനശീലമുള്ള ആളുകളും കൂടിയാണ് ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഷി ഈസ് ചിയർഫുൾ ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഹെർ ഇൽനെസ് അവൾ രോഗിയാണ് പക്ഷേ അവൾ എന്നാ എന്നിട്ടും ഒരു സന്തോഷവതിയായി കാണപ്പെട്ടു ഡെസ്പൈറ്റ് ഡെസ്പൈറ്റ് ദ ബാഡ് വെദർ വി എൻജോയ്ഡ് അവർ സെൽഫ് അല്ലേ അപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ വളരെ മോശമായിരുന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്തു ദോ ഷി ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഷീ ഈസ് സ്റ്റിൽ പ്ലാൻസ് ടു കോമ്പീറ്റ് അല്ലേ അവർ എന്താണ് നാൽപ്പത് വയസ്സായിട്ടും ഇപ്പോഴും അവരെന്താണ് പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മത്സരിക്കാൻ തന്നെയാണ് അവർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് വേറാസ് വൈസ് മെൻ ലവ് ട്രൂത്ത് വേറാസ് ഫൂൾസ് ഷണ്ണിറ്റ് അല്ലെ ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ സത്യത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ബുദ്ധിമാന്മാരല്ലാത്ത ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു സത്യത്തെ വെറുക്കുന്നു സ്റ്റിൽ വാഷ് എ ഡോഗ് സ്റ്റിൽ എ ഡോഗ് റിമെയിൻസ് എ ഡോഗ് ഇവിടെയും എന്താണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു ഫങ്ഷനാണ് പർപ്പസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അല്ലേ എന്താണ് ഉദ്ദേശം ലക്ഷ്യം
എന്നാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ എന്താണെന്ന് കാണാം സോ ദാറ്റ് പുട്ട് ദ ഫുഡ് ഓൺ ദ ടേബിൾ സോ ദാറ്റ് എവ്രി വൺ ക്യാൻ ഡിപ്പിൻ അല്ലെ ഭക്ഷണം മേശപ്പുറത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും സൗകര്യമായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ കഴിയും സോ ആസ് ടു ഹി ഇൻക്ലൈൻ ഫോർവേഡ് സോ ആസ് ടു ഹിയർ മോർ ക്ലിയർലി അവൻ കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് വന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താണ് അവൻ്റെ പർപ്പസ് അവൻ മുന്നോട്ടേക്ക് അടുത്തേക്ക് വന്നു എന്തിനാണ് ടു ഹിയർ മോർ ക്ലിയർലി കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ പർപ്പസിന് കാണിക്കുന്ന ചില കോഹസി വാക്കുകളാണ് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെട്ടത് ഇനി നമുക്ക് നിങ്ങളൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഇതിന് ഞാൻ ഇതിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ രണ്ട് കള്ളിയിലായിട്ട് ഒന്ന് ഫംഗ്ഷൻസും ഒന്ന് കോഹസീവ് ഡിവൈസസിൻ്റെയും ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്ട് റിസൾട്ട് പർപ്പസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് കോൺട്രഡിക്റ്റിംഗ് ആഡിങ് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റിംഗ് കമ്പയറിംഗ് ജനറലൈസിങ് സീക്വൻസിങ് ഓർ സ്ട്രക്ചറിങ് ഇതെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കോസീവ് ഡിവൈസസും വലതുവശത്ത് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാർട്ടൊന്ന് നോക്കുക പഠിക്കുക ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാണ് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റികൾ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് കോസീവ് ഡിവൈസിനെ കുറിച്ചുള്ള ആക്ടിവിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് കോസീവ് ഡിവൈസ് ഫ്രം ദ ബോക്സ് ഗിവൺ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ സെൻറ്റൻസ് ഈച്ച് വൺ ഈസ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഓൺലി വൺസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് കോസീവ് ഡിവൈസസ് ഇവിടെ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ചേരുന്ന കോസീവ് ഡിവൈസ് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഒരു തവണ മാത്രമേ ഒരെണ്ണം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് I had a terrible day at work and lost my umbrella too. Dash, I spoke to that nice guy who works in the coffee shop. Now, we can use this one. This one is the one that we can use. Moreover, we can use one of the things that we can use. One of the things that we can use. On the other hand, that is the most important device. എന്താണ് വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് അവസാനം ഹവർ എന്നിരുന്നാലും ബിസൈഡ്സ് അതുകൂടാതെ ഫസ്റ്റ്ലി ആദ്യമായിട്ട് വേറസ് ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദെൻ സീക്വൻസിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആക്ച്വലി മറ്റൊരു ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ഒപ്പീനിയൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ദോ എന്നുള്ളതും ഒരു എന്താണ് കോൺട്രാസ്റ്റ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോഹസീവ് ഡിവൈസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നിനും ചേരുന്നത് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് ഐ ഹാഡ് എ ടെറിബിൾ ഡേ അറ്റ് വർക്ക് ആൻഡ് ലോസ് മൈ അംബ്രല ടു ഡാഷ് ഐ സ്പോക്ക് ടു ദാറ്റ് നൈസ് ഗൈ ഹു വർക്ക്സ് ഇൻ ദ കോഫി ഷാപ്പ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കോഹസീവ് ഡിവൈസസ് ഏതാണ് ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു അപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം ഞാൻ അയാളെ വിളിച്ചു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കോസീവ് ഡിവൈസ് ഏതാണ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കോസീവ് ഡിവൈസ് ഇനി രണ്ടാമത്തത് നോക്കാം ടെലിവിഷൻ ടേൺസ് പീപ്പിൾ ഇൻ ടു ലേസി കൗച്ച് പൊറ്ററ്റോസ് ഡാഷ് ദർ ആർ സം എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഓൺ അല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ടെലിവിഷൻ എന്താണ് ആളുകളെ മടിയന്മാരാക്കുന്നു പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ചില ഗുണങ്ങളുമുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോഗ്രാംസുകളുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കൗസീവ് ഡിവൈസ് ഏതാണ് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് മൂന്നാമത്തത് ഡാഷ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു വെൽക്കം യു ഓൾ ടു ദ കോൺഫറൻസ് ടുഡേ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ആ ഒരു സീക്വൻസിങ് ആണ് ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കോസീവ് ഡിവൈസ് ഫസ്റ്റ്ലി ഇനി നാലാമത്തത് ഡാഷ് ദ ഫിലിം വാസ് ലിറ്റിൽ ബോറിങ് വി സ്റ്റിൽ ഹാഡ് എ നൈസ് ഈവനിങ് ഔട്ട് ആദ്യം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലേ അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിലും ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈവനിങ് ഞങ്ങൾ അടിച്ചു പൊളിച്ചു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഓൾ ദോ ദോ അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് ദോ ആണ് ദോ ദ ഫിലിം വാസ് എ ലിറ്റിൽ ബോറിങ് വി സ്റ്റിൽ ഹാഡ് എ നൈസ് ഈവനിങ് ഔട്ട് ഇനി അഞ്ചാമത്തത് ഐ ഹാവ് ഓൾവേസ് നോൺ കാരോളിൻ
അടുത്ത് നോക്കാം മൈ ബ്രദർ വർക്ക്സ് ഇൻ എ ലാർജ് ഓഫീസ് ഡാഷ് ഐ വർക്ക് ഓൺ മൈ ഓൺ ഹോം അല്ലെ എൻ്റെ ബ്രദർ ഇവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഏതാണ് വേറാസ് വേറാസ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം Uh, why do you think I don't want to go out tonight? Dash, I would be delighted to get out of the house. Let's talk about this. Here is the opposite title. If you are not aware of it, you are not aware of it. So, we will be able to do it. The cohesive word is actually. You should participate in the school youth festival as it gives you a chance to meet many people. Dash, it gives you an opportunity to showcase your talents. Now, you can see that you are in school and youth festival. Because you can see that you are in a school and youth festival. You can see that you are in a school and youth festival. You can see that you are in a school and youth festival. Then, you can see that you are in a school and youth festival. Then, you can see that you are in a school and youth festival. That's why we are here. That's why we are here. Moreover. അതിന് പുറമേ അപ്പോൾ ആളുകളെ കാണാനും കഴിയും അതിന് പുറമേ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാനും കഴിയും ഇനി അവസാനത്തത് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഐ ഡോൺ വാണ്ട് ടു ഗോ ടു ദ ഫുട്ബോൾ ഗെയിം ഫുട്ബോൾ ബോൾസ് മീ ആൻഡ് ഐ ഐ ഡോൺ വാണ്ട് ടു പേ ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് ഫോർ എ ടിക്കറ്റ് ഡാഷ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ വെദർ ഓൾ ദാറ്റ് റെയിൻ അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വേണ്ടത് ഒരു മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്താണ് എനിക്ക് ഒന്നാമത് ഫുട്ബോൾ ഇഷ്ടമല്ല രണ്ടാമത് എന്താണ് പൈസ മുടക്കാൻ എനിക്ക് മടിയാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്ത് ബിസൈഡ്സ് ബിസൈഡ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ വെദർ ഓൾ ദാറ്റ് അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ കാലാവസ്ഥയും കൂടി ഒന്ന് നോക്ക് എന്താണ് ഭയങ്കര മഴയാണെന്ന് പറയാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള മറ്റൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് കൊഹൻസി കൊഹസീവ് ഡിവൈസസിൻ്റെ മറ്റൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് യൂസിങ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് കൊഹസീവ് ഡിവൈസസ് ഫ്രം ദ വൺ ഗിവൺ ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓൾ ദി അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഷുഡ് ബി സബ്മിറ്റഡ് ഓൺ ടൈം ദ വിൽ നോട്ട് ബി ഇവാലുവേറ്റഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം കൃത്യസമയത്ത് വെക്കണം അതൊന്നും നോക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ചേർക്കാൻ പറ്റുന്ന വാക്ക് ഇതിലേതാണ് ദയർ ഫോർ അതുകൊണ്ട് അല്ലെ അസൈൻമെൻറ്റ് എല്ലാം വെച്ചതുകൊണ്ട് നോക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ആ ആയിപ്പോവും അതർവൈസ് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലേ ഓൺ ദ കോൺട്രറി അതിന് വിപരീതമായി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചേർക്കാൻ പറ്റുന്ന വാക്ക് ഏതാണ് അതർവൈസ് കൃത്യസമയത്ത് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും നോക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് പെട്രോൾ ഹാസ് ഗോൺ അപ്പ് കൺസിഡറബിളി ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ഡാഷ് ദ സെയിൽ ഓഫ് കാർ ഹാസ് നോട്ട് സീൻ എനി ഡിക്രീസ് അല്ലേ പെട്രോളിൻ്റെ വില കൂടിയെങ്കിലും കാറിൻ്റെ സെയിലിൽ ഒരു കുറവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അതിന് ചേരുന്ന വാക്ക് ഏതാണ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദർ ഫോർ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ എവർ പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അപ്പോൾ എന്നിരുന്നാലും എന്നുള്ളതാണ് ഹൗ എവർ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇനി മൂന്നാമത്തത് സൈക്ലിംഗ് ഈസ് എ ഗുഡ് എക്സസൈസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് യു ടു സേവ് മണി അല്ലെ സൈക്ലിംഗ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരു നല്ലൊരു വ്യായാമമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് നമുക്ക് പണം ലാഭിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു അഡീഷൻ ആണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ഹൗ എവർ അല്ല കോൺസിക്വൻ്റ്ലി അല്ല മോർ ഓവർ ആണ് ഇവിടെ ശരിയായ ഉത്തരം ഇനി നാലാമത്തെ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ ചീപ്പർ ആൻഡ് മോർ റിലേബിൾ ദൻ ലാപ്ടോപ്സ് അല്ലെ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ലാപ്ടോപ്പിനേക്കാളും പണവും കുറവ് അതുപോലെ കൂടുതൽ കാലം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതാണ് അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ഈ ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ഒരു അഡീഷൻ ആണ് വേണ്ടത് ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്ത് ഇത് ചീപ്പാണ് വളരെ വില കുറവാണ് രണ്ടാമത് ഇത് കൂടുതൽ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അഡീഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് വേറാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണ് വേണ്ടത് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ഫർദർ മോർ ഫർദർ മോർ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം അഞ്ചാമത്തത് ദർ ഇസ് എ സ്റ്റിഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മൊബൈൽ ഫോൺ കമ്പനീസ് ടു വിൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് ദ ആർ സ്ലാഷിംഗ് പ്രൈസസ് ടു അട്രാക്ട് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് അല്ലേ മൊബൈൽ കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു മത്സരം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ